സാർ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ആസ്പിരൻസ് പല വിഭാഗവും ഉണ്ട് ഫ്രഷേഴ്സ് ഉണ്ട് വെറ്ററൻസ് ഉണ്ട് പലതവണ പ്രിലിംസ് പൊട്ടിയവരുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം പ്രിലിംസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒരു പേടിയുടെ ലെവൽ ഭയങ്കര ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഇവരുടെ ഇത്രയും നാളത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഭയങ്കര ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഒരു പക്ഷേ മൂന്നാല് കൊല്ലമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന വെറ്ററൻസ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജൂൺ മാസമോ ജൂലൈ മാസം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവരൊന്നും ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് പല പേടിയുണ്ടാകും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല പത്രം കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചിട്ടില്ല കമ്പൈലൻസ് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല ജി എസ് സ്റ്റാറ്റിക് സിലബസ് തീർന്നിട്ടില്ല ഇതേപോലെ ഒരു ഒരുപാട് പേടിസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതൊന്നും ബാധിക്കാതെ നോട്ട് വിസ്റ്റാൻഡിങ് ദോസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇനി ഇവരുടെ ഉള്ള അടുത്ത ഏഴ് മാസത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അതായത് മെയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന മെയ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് നടക്കാൻ പോകുന്ന പ്രിലിംസിൻ്റെ അവരുടെ ഇനി അടുത്ത ഏഴ് മാസത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇപ്പം എൻ്റെ ഞാൻ ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് കൊല്ലത്തെ സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എനിക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സീരിയസ് ആയി നിങ്ങൾ സിവിൽ സർവീസിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ത്രീ ടു ഫോർ മന്ത്സ് കൊണ്ട് കംഫർട്ടബിളായിട്ട് കവർ ചെയ്യാവുന്ന അത്രമേ പ്രിലിംസിൻ്റെ സ്കോപ്പിലുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജി എസ് പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ പത്രം വായിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലത്തെ കൺസേൺസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണ്ട അത് നിങ്ങളെ പുറകോട്ട് വലിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം ഇപ്പം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും പ്രകടമായ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് ഞാൻ ആസ്പിരൻസിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എക്സാം എടുക്കാനുള്ള പേടിയാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു വിവരക്കേട് കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് നീ ഒരു അട്ടർ പൊട്ടനാണ് നീ കാണിച്ചത് വെറും വിവരക്കേടാണ് നിനക്ക് വേറെ ജോലിയൊന്നും ഇല്ലയെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടാവും അയാളോട് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ പത്ത് മിനിറ്റ് ഒരു മുഷിച്ചിൽ തോന്നും ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് കുഴപ്പം ചെയ്യുമ്പോഴും സാറില്ലടാ കുഴപ്പമില്ല നമുക്കത് പിന്നെ ശരിയാക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അയാളോട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഭയങ്കര സ്നേഹം തോന്നും എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആ ഫൈനൽ സ്ഥലത്ത് തോക്കും തോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ആരാണ് ഫ്രണ്ടായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതുപോലെയാണ് പുസ്തകവും പരീക്ഷയും പരീക്ഷയാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിലെ ഫ്രണ്ട് പരീക്ഷ നിങ്ങളോട് മുഖത്ത് നോക്കി പറയും ലക്ഷ്മികാന്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ നാല് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പോലും നീ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല നീ ഒരു പൊട്ടനാണ് പോയി എന്ത് ചെയ്തോ മര്യാദയ്ക്ക് അത് പഠിച്ചിട്ട് വീണ്ടും പരീക്ഷ എഴുതിക്കുമെന്ന് പറയും പുസ്തകം നിങ്ങളോട് എന്താ പറയണേ നിങ്ങൾക്കൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ സൂത്തിങ് ആണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആ തരുന്നത് നീ പഠിച്ചില്ലേ കുഴപ്പമില്ല നീ എന്നെ വായിക്ക് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അന്നേരത്തെ ഇമ്പ്രഷനിൽ പുസ്തകത്തോടാണ് സ്നേഹം കൂടുതൽ തോന്നുക അതുകൊണ്ട് വളരെ മൈൻഡ്ലെസ് ആയിട്ട് ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആൾക്കാർ അതിന് പകരം നിങ്ങൾ എന്തിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നോ വൈകുന്നേരം ടെസ്റ്റ് എടുക്കണം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ദിവസത്തെ പ്രിപ്പറേഷനിലും മിനിമം ഇത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമെന്ന ടാർജറ്റ് ഉണ്ടാവണം അത് നിങ്ങൾ ഒബ്ജക്റ്റീവായി ചെയ്യണം എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ആ മൈൻഡ് സെറ്റ് തന്നെ ഇരുന്ന് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കാലിൻ്റെ മേലെ കാലൊക്കെ വെച്ച് കസേരയുടെ മേലെ കാലൊക്കെ കയറ്റി വെച്ച് ഒരു ചെവിയിൽ പാട്ടൊക്കെ കേട്ടിട്ട് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഇതൊന്നും നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾ റീഡിംഗ് റൂമിൽ ഇരിക്കുകയാണോ നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്റ്റഡി സർക്കിളിൽ ഇരിക്കുകയാണോ അവരെ എല്ലാവരോടും പറയാം നമുക്ക് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ഒരു ടെസ്റ്റ് എടുക്കണം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുക്കുക അതാ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുക സോൾവ് ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ആൻസറക്ക് നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ സ്റ്റേജിൽ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റിച്ചു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റി തെറ്റിയത് കൊണ്ട് നമ്മളതിൻ്റെ ആൻസറക്ക് നോക്കി പഠിച്ചു ഉറപ്പായിട്ടും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ലൈഫ് ലോങ് ഹോൾഡ് ചെയ്യും കാരണം മനുഷ്യന് ഒരു പർപ്പസ് ഉള്ള കാര്യം എപ്പോഴും ഓർക്കും എനിക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം തെറ്റിപ്പോയി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ആ സാധനം എനിക്കൊരു ലൈഫ് ലോങ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റാൻഡേർഡ് പുസ്തകങ്ങളെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ പത്രം വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കൾച്ചറിലാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ പത്രം വായിക്കുന്നത്
കാരണം നിങ്ങൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രാക്ടീസ് കൂടും നിങ്ങൾ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ആ ആ മൂഡിൽ നിങ്ങളെ നിർത്താൻ അത് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോവുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ കാരണം എം സി ക്യു സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് തോട്ട് ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് സ്ഥിരമായി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വഴിയുള്ളൂ പിന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള സബ്ജക്റ്റ് മാത്രം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കാം ഐ ആർ എന്ന് പ്രിലിംസിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന സൊസൈറ്റി എന്ന് പ്രിലിംസിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നോക്കുക ഇപ്പോൾ വാജ്പേയി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കോളൂ ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചറിന് ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അതേസമയം യു പി എ വൺ ടുവിൻ്റെ കാലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കൂ മോഡേൺ ഇന്ത്യക്ക് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇതിന് പൊളിറ്റിക്കൽ റീസൺസും ഉണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ യു പി എനെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഗവൺമെൻറ്റിന് ലീഡർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്ന പാർട്ടിക്ക് മോഡേൺ ഇന്ത്യയിൽ എന്തുണ്ട് നയൻറ്റീസിൻ്റെ ആദ്യം മുതൽ അങ്ങോട്ട് ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ അവർ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് ആ പത്ത് ലക്ഷം മനുഷ്യരെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതൊരു നല്ല കാര്യമാണെന്ന് ഗവൺമെൻറ് കരുതും ഓക്കെ അതേസമയം ഇപ്പോഴത്തെ റൂളിംഗ് പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് അവരൊരു കൾച്ചറൽ റിവൈവലിസത്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് സ്വാഭാവികമായും അവർ എന്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യും ഇന്ത്യയുടെ ആർട്ട് ആർക്കിടെക്ചർ സിവിലൈസേഷൻ ഈ കാര്യത്തിൽ അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യും ഈ ഷിഫ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് കണ്ണോട്ട് കാണാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഫോക്കസ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ആ ഏരിയയ്ക്ക് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കണം ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചറിനെ നിങ്ങൾ വായിച്ച് ഒഴുക്കം മട്ടിൽ വായിച്ച് വിട്ടാൽ പോരാ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് പഠിക്കണം ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം അതിനെ പറ്റിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്യണം റിസോഴ്സസിന് ഒരു കുറവും നമുക്കില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കറണ്ട് റെലവൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് പഠിക്കണം എന്നുള്ളതും എന്ത് പഠിക്കേണ്ട എന്നുള്ളതും ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഒരു അക്കാഡമിക്ക് നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്ത് പഠിക്കരുത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതിലാണ് അപ്പോൾ ആ ഏരിയ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിന് നിങ്ങൾ അക്കാഡമികളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഈ സ്ട്രാറ്റജികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഒരു തമ്പ് റൂൾ ഉണ്ടാക്കണം നിങ്ങൾക്ക് സിമിലറായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരെടുത്ത ഒരു തമ്പ് റൂൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള ഏഴ് മാസം ധാരാളമാണ് സിവിൽ സർവീസിനെ സംബന്ധിച്ച് പക്ഷെ അപ്പോഴും നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഡിസംബർ വരെയുള്ള കാലത്തിലെങ്കിലും മെയിൻസിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതുന്നത് മുടക്കരുത് കാരണം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പ്രിലിം പാസ്സായി വൺ ഫൈൻ മോർണിംഗ് മെയിൻസിലേക്ക് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയാൽ ആ ഘട്ടം പരാജയപ്പെട്ടാലും നമ്മൾ സെയിം പോയിന്റിൽ അവന്ന് വീഴാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് മെയിൻസിൻ്റെ നൂറ് ശതമാനം തള്ളിക്കളയരുത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ പ്ലാനിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം പ്രിലിംസിനും മെയിൻസിനും മ്യൂച്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന എക്സോസ്റ്റീവായി വരുന്ന ഏരിയകളുണ്ട് ആ ഏരിയകൾക്ക് ആദ്യം ഫോക്കസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വൈകുന്നേരം ഒന്നോ രണ്ടോ മെയിൻസ് ആൻസേഴ്സും കൂടെ എഴുതാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ മെൻറ്റേഴ്സിനെ അത് കാണിച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം പ്രിലിംസിലേക്ക് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ബേസ് ചെയ്ത ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഈ രണ്ടിലും വരുന്ന ഏരിയകൾക്ക് ഫോക്കസ് കൊടുത്തിട്ട് ആദ്യം പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡിസംബർ ജനുവരിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് പ്രിലിം മോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സാർ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം എന്തൊക്കെ നോക്കണം കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൻ്റെ റെലവൻസ് ഇനി അടുത്ത ഏഴ് മാസം പ്രിപ്പറേഷൻ നിങ്ങളുടെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഒരു ഫ്രഷറിന് വേണ്ടതും വെറ്ററിന് വേണ്ടതും എല്ലാം സാറ് പറഞ്ഞു ഇനി അറിയാനുള്ളത് സി കെ ഐ എസ് അക്കാഡമിയിൽ അടുത്ത ഏഴ് മാസത്തേക്ക് എന്താണ് അക്കാഡമി ആയിട്ട് ഒരുക്കുന്നത് ആസ്പിരൻസിന് വേണ്ടി പ്രിലിംസിനായിട്ട് ഞാൻ ഇനി പറയുന്ന കാര്യം കേട്ടാൽ ചിലപ്പം ഐറണി കെട്ടിത്തൂങ്ങിച്ചാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ
ആ അക്കാഡമിക് എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ കൂടെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് റേറ്റഡ് ആയ സിവിൽ സർവീസ് ഫാക്കൽറ്റി കൂടെയാണ് ഈ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ആളുകളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത്രയും നല്ല ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് സി കെ ഐ എസ് ഇവിടെ ഒരുക്കുന്നത് കാരണം ഞങ്ങൾ ഈ തവണ കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ട് ക്ലാസ്സസ് ആരംഭിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ബാച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായും ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളോട് ചേർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും സബ്ജക്ട്സിൽ വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സബ്ജക്റ്റ് ഒരു മോഡ്യൂളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എക്കണോമിക്സിന് ആ പോസിബിലിറ്റി ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സൊസൈറ്റിക്ക് അത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഐ ആറിന് ഞങ്ങൾ ജയേഷ് കദറിനെ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ അതിനുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫാക്കൽറ്റീസിൽ ഒരാളാണ് ഹിസ്റ്ററിയിലും ഐ ആറിലും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ നവംബർ ഫിഫ്റ്റീൻത്തിന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഐ ആറിൻ്റെ സെഷൻ ഞങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആകെ പറയുന്നത് വി ആർ ജസ്റ്റ് ഷോക്കേസിംഗ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഫാക്കൽറ്റീസ് അറ്റ് സീക്ക് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട് അത് ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജസിൽ ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം അതൊന്നും ഒരു 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 റെമ്യൂണറേറ്റീവ് എക്സസൈസ് ആയിട്ടല്ല ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് കണ്ടെയ്നിങ് ദ രജിസ്ട്രേഷൻ അതിനെല്ലാം നോമിനലായ ഒരു ഫീസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളോട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് പറയാനുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് സീക്കിൻ്റെ റീബൂട്ടാണ് റീബൂട്ട് അടുത്ത മെയിൻസ് വരെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് അതായത് നിങ്ങൾ മൈൻഡ്ലെസ് ആയി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വീണ്ടും പരീക്ഷ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്തൊരു വലിയ അപകടം കാത്തിരിപ്പുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ തവണ എന്ത് മാർജിനിലാണോ ഈ പരീക്ഷയിൽ പരാജയപ്പെട്ടത് അതേ മാർജിനിൽ പരാജയപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കാരണം നിങ്ങൾ വളരുന്നതിനോടൊപ്പം ഈ പരീക്ഷയും വളരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മൈൻഡ്ലെസ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അവിടെ ടാർജറ്റഡ് ആയ റിപ്പീറ്റേഷൻ ആവശ്യമുള്ള ഏരിയകളുടെ അതായത് ഇപ്പം സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി അപ്ഡേഷൻ ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഐ ആർ ഒരു അപ്ഡേഷൻ ആവശ്യമുള്ള ഏരിയ ആണ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിലെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന എക്കോളജി എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇതൊരു അപ്ഡേഷൻ ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാറ്റിക് സിലബസിന് അപ്പുറത്ത് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട സബ്ജക്റ്റുകളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഇവിടുത്തെ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഉൾപ്പെടെ മെൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഗൈഡൻസ് ഉൾപ്പെടെയാണ് ഞങ്ങൾ റീബൂട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെയും നമ്മളൊരു നോമിനൽ ഫീസിലാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി യു ഹാവ് ബേൺ ടു യുവർ ഫിംഗേഴ്സ് നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ വന്ന് വലിയ പണം ചിലവഴിച്ചവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അതൊരു ഒരു 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 ഉത്തരവാദിത്വമായിട്ട് കാണുന്നു ഞങ്ങളും കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഫ്രട്ടേണിറ്റിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വമായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കാണുന്നു ആ പ്രോഗ്രാമാണ് ആദ്യത്തത് രണ്ടാമത് പ്രിലിംസിൽ ഏറ്റവും പ്രൂവൺ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് ഉള്ള ഒരു മലയാളിയെ അപ്പോൾ റോഷനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ കോൺസിക്യൂട്ടീവായിട്ട് കഴിഞ്ഞ എട്ട് പ്രിലിംസും വലിയ മാർജിനിൽ പാസ്സായ ആളാണ് മാത്രമല്ല ഡാറ്റ അനലറ്റിക്സോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെയോ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളെയും അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ വളരെ സയൻറ്റിഫിക് ആയ അക്കാഡമിക് ആയ സജഷൻസും അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ പ്ലാനും കയ്യിലുള്ള ആളാണ് റോഷൻ അപ്പോൾ റോഷൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഗൈഡൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ പ്രിലിംസിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രിലിംസിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു നിങ്ങൾക്ക് സീരീസ് ഓഫ് ടെസ്റ്റും അതിൻ്റെ ഡിസ്കഷനും മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് അപ്രോച്ച് സെഷൻസ് ഉണ്ട് സി സാറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ അഡീഷൻ സെഷൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഏരിയയിൽ പർട്ടിക്കുലർ വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണൽ സപ്പോർട്ടുണ്ട് ആ രൂപത്തിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പാക്കേജ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ പ്രോഗ്രാമും നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലേക്ക് ഉള്ള പ്രിലിംസിനെയും മെയിൻസിനെയും നേരിടാനായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് മുമ്പിൽ വയ്ക്കുന്നത് സോ ഇത് ഇത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇനി അടുത്ത ഏഴ് മാസത്തേക്കുള്ള പ്രിലിംസിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു